বিসমিল্লাহ প্রশ্ন করেছেন সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে এক সেমিনারে আপনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনেক মুসলিম ভাই আপনাকে মুরজিয়া মাতখালি সরকারের দালা ইত্যাদি ইত্যাদি বলে গালি দিয়েছে ওই সমস্ত ভাইদের জন্য আমার নসিহা কি এক নম্বর নসিহা হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত নসিব করুন দোয়া করুন না আমিন দ্বিতীয় হচ্ছে আমি আমার আত্মসম্মান কিন্তু তাদের জন্য হালাল করে দেয়নি আমি ওনাদের সব কিছু নিয়ে জানাতে যেতে চাই উনি বলতে থাকুন ইচ্ছা করে মানুষ যদি কেউ ভুল করে তাকে ভুল কি করছে এটা বলা দরকার আমি যা বলেছি এটা ভুল হয়ে থাকলে ওনার দলিল নিয়ে আসা দরকার পাল্টা বক্তব্য আমার ভুলগুলি তুলে ধরা দরকার এই জায়গাটা ভুল হয়েছে এটা না করে আপনার মন মত হয় না আপনি আমার গালি গালাজ করতে আরম্ভ করবেন কী জন্য আমি কি আপনাকে আমার আমার মর্যাদা কি ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি আমার মান মর্যাদা আছে না দুনিয়ার বুকে মান মর্যাদা হানি হলে মানুষ কোর্টে কেস করে ঠিক না পঞ্চাশ লাখ টাকা এক কোটি টাকা বিশ কোটি টাকা কেস করে আমি আল্লাহর দরবার দিয়ে রাখলাম বিনা কারণে আমাকে এই সমস্ত গালি গালাজ যারা করছে তাদের আল্লাহর হাতে দিয়ে রাখলাম আর আমি যদি জেনে শুনে খেয়ানত করে থাকি আল্লাহ আমি বিচার করবে আর তারা যদি কোনো না বুঝে বুঝার চেষ্টা না করে তারা এগুলি করে থাকে তাহলে তাদের জন্য প্রস্তুত থাকুন আমাকে গালি গালাজ করতো অধিকার আমি দিই নি কাউকে আল্লাহ তাদের হেদায়ত নসিব করে দেওয়া করছে এই জাতীয় আশ্চর্য হবেন যারা খারেদি সবসময় তারা সলবে সালিন কো মুরজিয়া বলতো সাহাবিদেরকে খারেজিরা মুরজিয়া বলতো আমাদের ইমামদেরকে যারা খারেজ তারা মুরজিয়া বলতো যুগে যুগে খারেজিরা ইসলামের কোনোদিন কোনো উপকার করেনি একটু দেখেন কোন উপকারটা তারা করেছে কোনো দিন ওসমান রাজার বিরুদ্ধে যারা বেরোচ্ছে যারা খারেজ ছিল এরা কি ইসলামের উপকার করেছে না ক্ষতি করেছে বলে ক্ষতি করেছে আলী আদমের বিরুদ্ধে যারা ছিল ক্ষতি করেছে উপকার করেছে ক্ষতি করেছে আলী আদম যুদ্ধ করেছে ওদের বিরুদ্ধে অথচ ওরা কিন্তু নামাজ কর্ম পড়ত কোরআন তেলাওয়াত করতো ওদের নাম ছিল কোররা মানে পাঠক কোরআন তেলাওয়াত ভরাই পাচ্ছে রসুল বলেছেন তোমাদের কারো কারো তাদের আবাদত দেখলে নিজের আবাদত কি তুচ্ছ মনে হবে তাদের আবাদত দেখে নিজের আবাদত কিছুই মনে হবে না কিন্তু এ তারা ফেতনায় পড়তে নিষিদ করা হয়েছে কারণ আকৃতে বিশ্বাস মানহাজ বড় দামি জিনিস মানহাজ ঘর গত হবে তারা বিভ্রান্ত তারা যেই মানহাজ এখতিয়ার করেছে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এরা হচ্ছে ফেতনাবাজ মানহাজ এটা কখনো সঠিক মানা ছিল কোনো দিন ছিল না কোনো দিন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ইসলাম অনুমোদন করে না আমার রাষ্ট্রটা এমনিতে খুব দূর জায়গা আছে চার দিক থেকে শত্রু বেষ্টিত জায়গা এখানে আমি সারাক্ষণ কেবল যদি কোনো কেবল হানাহানি মারামিতে লেগে থাকি আমার নিজের শান্তি নিরাপত্তা বড় জিনিস রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন ইমানের পরে সবচেয়ে বড় যে যে জিনিস দোয়া করতে হবে এটা আলাদা নিরাপত্তা দান করে যে দেশে নিরাপত্তা নেই আপনি খুঁজে দেখেন সে দেশে মানুষ বাস করতে চায় না পয়সা হইলো ওকে থাকা যায় না পয়সা দিয়ে কী হবে আজকে তো আপনার বউ নিবে কালকে জি নিবে পশু কন্যা নিবে যে ইচ্ছা একটা হয়ে যাবে একটা কিছু এই যে নিরাপত্তা বজায় রাখা একটা খরচ এই জন্য তাদেরকে তারা আমাদেরকে যে গালি দেখ না কেন দেখেন মোট যে গালি দিচ্ছে মোট মাত খালি কিসের মাত খালি কী মাত খালি কী উনি কি ইমানদার না কাপড় আপনি বলেন তো ইমানদার মানুষ একজন আলেম আলেমে দিন কেমন আলেম তাকে সম্মান করে মানুষ এরকম আলেম এরকম আলেম মোদী ইউনিভার্সিটির টিচার হন একসময় এখন তো মক্কাতে দাস দেন সারা দুনিয়াতে তার গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব আছে তার কথা অনুসরণ করছি বাঁচতেছি এটা আমি বলতেছি না কিন্তু বলছি একজন মানুষকে দূর ধরতেছেন কী হিসাবে আপনি আপনি তার কি বুঝছেন আপনার মতো এই জন্য ইয়া নয় খারিজি হয় না এই জন্য তার দোষ দেখতেছেন আপনি তার দোষ বের করেন অনেক জায়গাতে তিনি চোখ খুলে দেখিয়ে দিয়েছে যে এটা ভুল অনেক জায়গাতে চোখ খুলে দেখিয়ে দিয়েছে অনেকে এটা ভুল দেখিয়ে দিয়েছে দাওয়াতের নাম দিয়ে যে সমস্ত হটকাইতে সত্য সেটা দেখিয়ে দিয়েছে এটা নাম দাওয়াত নয় দাওয়াতের হটকাইতে সিতা নয় হানা হানি মারা মানে ছোট বই একটা সারা দিন পরে দশ বার পরে বারো বারের সময় কিছু একটা বের করে পাইছে খুশি হয়ে গেছে আল্লাহর কোরআন পড়ার প্রতি কোনো চিন্তা নেই রসুল হাদিস পড়ার কোনো চিন্তা নেই ইমামদের গবেষণার প্রতি কোনো পড়বে না সারা দিন একটা বই পড়বে আর ওটা আপনার বিহিত করবে আর মাতখালি বলে গালি দিবে হ্যাঁ এরকম গালি আগেও দিত যারা ঘাড়ে দিছিল ওরা সব সময় সর্বে সালিনকে গালি দিত খারাপ কথা বলতো কটু কথা বলতো এই গোষ্ঠী সবসময় ধিকৃত এবং ঘৃণিত গোষ্ঠী এরা কখনো ইমান মুসলমানদের উপকার চায় না এরা ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার করেনি কোনো এরা যুদ্ধ করেনি এরা কিছুতে অংশগ্রহণ করে এরা শুধু চেয়েছে মুসলিমদের সমস্যা ক্ষতি করে সমূহ ক্ষতি করে যেখানে মুসলিমদের ভালো অবস্থান আছে অবস্থান নষ্ট করা তাদের কাজ 
এরাই জায়গা জায়গা বোমা ফুটেছে অপমান করছে মুসলিমদেরকে কি লাভ হয়েছে ইসলামে সত্তর জেলা ষাট জেলা বোমা ফুটে কি লাভ হয়েছে ইসলাম চৌষট্টি জেলা ইসলামের কোন উপকারটা হয়েছে বলতে হবে তাদেরকে এরা যে হলি আটি জানা জায়গা বোমা ফুটেছে কি লাভ করছে ইসলামে এরা এখনও আমাদের আপনাদের ভিতরে কাজ করছে এদের এগুলি সব এদেরকে ধিকৃত এদেরকে পুলিশ ধরিয়ে দিবে সময় মতো নিজে চেষ্টা করবেন শুদ্ধ করতে না হলে পুলিশ ধরিয়ে দেবে কেন সমাজ সমাজের জন্য এরা ক্যান্সার সমাজের জন্য বিপদ ডেকে আনবে ইসলামের জন্য বিপদ ডেকে আনবে আপনারা দিন পড়বেন বুঝবেন দিন বাস্তবায়নের জন্য ঘর থেকে শুরু করেন আপনি রাস্তার আগে আপনার আপনার যেটা আপনার দায়িত্ব নয় ওটা শুরু করছেন কী জন্য আপনার ঘরে ইসলাম মানে আপনি নিজে মানেন আপনি সাড়ে তিনের বোর্ডের ভিতরে ইসলাম আছে কিনা ওদের দেখেন ভালো করে দিনকে বুঝেন আল্লাহর দিনকে বোঝার চেষ্টা করেন কোরআনে হাত কোরআনে করিমকে বুঝান তাদেরকে ইমানটা বুঝেন ইমানটাই বুঝে না ইমান এদের অনেকেই আছে আল্লাহ নাম গুণের বাড়ি ইমানটা তো শুদ্ধ নেই অনেকে আছে বুঝেই না ইমান কি জিনিস আরেকজন উপর বাস্তবায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার একটা বই আছে ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বইটা পড়ে এদের কেউ পড়তে পারে ওরা ভুল ধরুক লেখার তো কারো সুযোগ নেই শুধু কেউ পারে মারামারি করতে জাকারি এক বিশ হাজার টাকা কেউ একজন ঘোষণা দিচ্ছে মারবে তুই মরলে মরে যাবো কী হয়েছে কিন্তু কথা বলা বন্ধ করে দেব এটা তো শয়তান টাইপের মানুষ সবগুলো এরা হচ্ছে সমাজের জন্য বড় ধরনের ফেতনা তৈরি করে যাচ্ছে এরা যুবক সমাজকে নষ্ট করছে কয়েকজন আইএস বানাইছে আইএস বানাইছে না কিছু মানুষকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে তারা বিভিন্ন মরুভূমিতে নিয়ে ফাঁচছে ওখানে সব বোমা মারে সব মেরে গেছে কী লাভ হচ্ছে ইসলামের কী উপকার হয়েছে ইসলামের এদের কারণে আজ বাগদাদ অন্যদের দখল চলে গেছে সে এরা দখল করে গেছে ইউরোপ আমেরিকা ঢুকার রাস্তা পেয়ে যায় ওদের দ্বারা ওরা একটা বোমা ফোটা অন্যরা বলে তোরা তো পারবি না তোদের দেশ রক্ষা করতে আমরা আসি তোদের রক্ষা করতেছি ওরা চায় বিভিন্ন বাহিনী এসে বাংলাদেশে প্রবেশ করুক আর বাংলাদেশকে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তারা এদেরকে কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না ইসলামের নাম দিয়ে নষ্ট করবে ইসলামের নামে কান্নাকাটি করবে আল্লাহর ওয়াস্তে এদেরকে প্রতিহত করুন সিস্টেমে যান সাহাবাই কেরাম যে পদ্ধতিতে দিন প্রচার করেছে এই কাজ তারা কোনোদিন করেনি রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্ব ছাড়া কোনো যুদ্ধ নেই এটা মিথ্যা কথা যারা এরকম করেছে মিথ্যা কথা বলছে কোনোদিন হয় কে আমার পর্যন্ত হবে না যেটা হয় এটা খারিজই বনা হবে হ্যাঁ কাপের দিকে কাপের দিকে আক্রমণ করে আপনার দেশে এসে বসে থাকে তখন এটা আলাদা মাসালা হবে আপনার দেশ শান্তিতে আসে আপনি কিসের যুদ্ধ করতেছেন এখানে কিসের হানাহানি মারা বাই লাগাচ্ছেন এত শান্তির মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না শুধু থাকতে সুখী থাকতে বুঝে গেলেন কয়েকজন মানুষের কেন আমার দেশের মানুষ কিন্তু ভালো থাকতে চায় না এখন আপনার দরকার হচ্ছে ইমানের দাওয়াত দেয়া ইসলামের দাওয়াত দেয় সঠিক পথের দাওয়াত দেয় মানুষ কিন্তু ইমান ইমান মুখী করেন আপনার পরিবারে ইমান থাকলে প্রতি পরিবারে ইমান থাকলে রাষ্ট্রে ইমান থাকবে রাষ্ট্র ওইদিকে ঘুরে যেদিকে মানুষ ঘুরে কামা তাকুলি ওয়াল্লা আলিকুম যেমন আপনি হবেন আপনার উপর শাসক তেমন হবে এই দেশে মানুষ ভোট চায় আপনি বেশিরভাগ মানুষ যখন দেখবেন ইমানের দিকে চলে আসে রাষ্ট্রগুলো আমরাও ইমানের কথাই বলি দেখেন না কিছুদিন মানুষ পরপরে হ্যাঁ মানুষরা কী করে ইমানের কাপড় লাগা তাকে কেন মনে করে বেশিরভাগ মানুষ ইমানে আসে এখন আপনি ইমানের দিকে আসুন সঠিক ইসলামটা প্রচার প্রসার করুন ওই হানাহানি মারামারি লাগবে না ইসলাম এমনি প্রচার প্রসার হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান ও আদাল ইমানে আমল সালে থাকলে আল্লাহ ইসলাম আপনাকে প্রসার ইমানও নাই আমল সালে না আপনি কি করবেন হানাহানি মারামারি আমল সালে হ্যাঁ নয় কোনোদিন ছিল না এটা আপনি হানাহানি মারামারি করছেন যুবকদেরকে নষ্ট করছে লেখাপড়া থেকে দূর রাখছেন আল্লাহর দিন যারা পড়ালে করছে তাদেরকে বিভ্রান্ত করছেন কোরআন হাদিসের পড়া তারা পড়ে না একটা মাসালার উত্তর জানে না আকিদের কোনো মাসালার উত্তর দিলে তারা উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে জানেও না পার্থক্য করতে পারে না তাকফিরে আম ও তাকফিরে খাস মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতেছে একজন বিরাট প্রশ্ন করে বসে রয়েছে কি যে আল্লাহ তো বলছে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান প্রবর্তন করে সে কাপের আমি হ্যাঁ এটা তো আমরাও বলি আল্লাহর বিধানকে এটা অসীমের কাজও আছে ব্যক্তির উপর নেওয়ার আগে আপনার কিছু শর্ত আছে ইমামরা সবাই শর্ত দিয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর নেওয়া যায় না ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর নিলে অবশ্যই আপনাকে সেখানে শর্ত আছে কি ব্যক্তির উপরে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাইয়ে নিজে আরেকজনে করছে এটা দলিল হবে না কে করছে আপনি কে জানে আন্দাজে কথা বলতে মিথ্যা কথা বলছে হয়তো আর সন্দেহ থাকলে দুঃখ চেষ্টা করতে হবে যেখানে সমাজের নব্বই ভাগ মানুষ দিন সম্পর্কে জানে না সেখানে আপনি কার উপর সমান প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন দিন প্রচার প্রসার করুন প্রত্যেকটা মানুষ দিনের দিকে নিয়ে আসুন আকিদের পর শুদ্ধ করুন দেখবেন দুনিয়া সব ঠিক হবে সব ঠিক হবে কেউ খারাপ হতে চায় না কিন্তু খারাপ বুঝে না বলে খারাপ হতে যাচ্ছে আপনি তাদেরকে সঠিক পথটা পথে দেখান এটা না করে আপনি হানাহানি মারামারি করে কীভাবে কোন জায়গায়
তাহলে সরকারকে আমাদের কি কি দেয় সরকার দালাল কি জন্য কই সরকারের কোনো কিছু তো আমরা দেখি দেখি না সরকার দালাল কি জন্য হবো আমরা কি জন্য আমরা সরকার দালাল হবো আমরা সরকার দালাল আমরা আল্লাহ মতো রসুলের দালাল আল্লাহ মতো রসুল যা বলে তা বলে যাচ্ছি এটা বলে দেবো কেমন পর্যন্ত যতক্ষণ জীবিত থাকি ইনশাল্লাহ